Welcome to Moscow. Uh, last week, uh, Shabbat around the world uh, was hosted by Westminster Synagogue in London. Next week, we are traveling to South Africa. But this week, we are delighted to welcome our friends from all over the world to Moscow, to Moscow Reform Synagogue, also known as Moscow Center for Progressive Judaism. And it gives me enormous pleasure to welcome our guests uh, as far from as far as uh, North America, South America, some other countries. And first of all, I would uh, like to invite here our president, Rabbi Sergio Bergman, to say a few words to our Shabbat around the world. Really, it's a privilege to share with all of you here together with our chair, Carol Sterling. <coughs> we are honored to share this gathering and also to share with all of our fellows around the world, also with our uh, colleague uh, Rabbi Alexander Likoski that is here on Zoom, that is so glad to be all together to share Shabbat and to share blessings around the world. Thank you so much for hosting us, to having us and the amazing work that you are doing every day for the Jewish values and the reform movement in uh, Moscow. Thank you so, so much. Thank you, Rabbi Bergman. Uh, and I also would like to welcome uh, here uh, Carol Sterling, the chairperson of uh, the World Union for Progressive Judaism. Thank you, Rabbi Ben Bat. Shabbat Shalom, dear friends. So good to be together, especially during these very challenging times on, on so many levels all over the world. So it's good for us to have the opportunity to be together and to bring in Shabbat together. I, I asked to speak today just because I have a special memory to share with you. I was reminded yesterday that 22 years ago this Shabbat, Rabbi Michael Dolgan of Temple Sinai in Toronto led a group of people, myself included, Nanny and Austin Butel, who many of you know, my dear friend Vicki Campbell of Blessed Memory and Dr. Judith Miller were in Moscow to dedicate the, a Torah in honor of Nanny and Austin's good works on behalf of the World Union. So that was 22 years ago. It's hard to believe how much time has passed. But as those of us who participated said, it's incredible to think of how many lives have been touched by the Torah in the 22 years since we donated it. And we hope that it continues to bring you strength and courage and, and peace and study and learning and all that you wish for. So I just want to say how important the work that the World Union does and how the sharing of Torah is really who the Jewish people are. Shabbat Shalom, dear friends. Shabbat Shalom, thank you, Carol. I remember that moment very well because I was present there in year 2000, exactly 22 years ago. And I remember, I remember that scroll being donated. There were, and there was a lot of dancing, Rabbi Bimbat. There was a lot of dancing. The, the remember, other thing Rabbi Dolgan mentioned to me, which I forgot, is that um, Dr. Judy Miller actually chanted Torah and people were th 
thought that she was a rabbi because they'd never heard a woman chant who wasn't a rabbi. So I think, I hope, I pray we've come a long way in 22 years, but thank you for those wonderful memories and all that you're doing in the Progressive Center to, to raise up the next generation of Jews. Thank you, thank you very much. And we're still using that scroll. Yeah, so, so that was wonderful contribution uh, to our movement in uh, Russia back 22 years ago. Мы сейчас пригласили наших гостей Равина Серхио Бербана, президента Всемирного союза прогрессивного иудаизма, а также Кэрол Стерлинг, председателя Всемирного союза прогрессивного иудаизма. И Кэрол только что напомнила нам о замечательном событии, которое произошло 22 года назад в эту самую недельную главу Трума здесь в Москве, когда делегация из синагоги, которая принадлежит Кэрол привезла в Москву свиток Торы, который мы используем до сих пор, за что мы очень благодарны. А я лично, так уж вышло, в то время присутствовал в этот момент в синагоге и держал свиток Торы. Есть фотография, до сих пор сохранилась в нашем архиве. Поэтому вот такой замечательный момент вспомнить, что происходило здесь много-много лет назад, в ту самую недельную главу Трума. Итак, мы встречаем шаббат вместе uh, let us start uh, with Matovu and very special melody composed uh, here in Moscow by our cantor Dmitry Karpenko. Melody, which we will hear now, Matovu, as the beautiful shatri of your Yaakov, the shatri of Israel, wrote our cantor Dmitry Karpenko. на странице 91 и это еще одна мелодия которая также написана нашим кантором Дмитрием Карпенко We continue with Yedid Nefesh with another melody also composed by Dmitry Oh. 
И продолжаем страницу 92. Халилуя. Коль ганы шамат и галилья. Псалм 150. Коль ганы шамат и галилья. Шаббат, встречу Шаббата на странице 94. We continue with Kabbalat Shabbat ceremony with the psalms which welcome the Sabbath day. The first psalm is 95. <speaking in Hebrew>
השמיים ותגיע לי הארץ, עיר עמיין מנוחו, יעלוס עדיי לכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני גבעה, אם על ישפון לארץ, ישפוט תבל וצדק, ועמים באמונתו. Продолжаем страницу 97. Continue with the Psalm 29. Мизмор ле Давид. Хабула Донай бней Элим. Хабула Донай бней Элим. Хабула Донай кавод бау. Хабула Донай кевод шему. Ишта хабула Донай бегадран кодеш. Колен Донай. ישפר אדוני את ארזי אלמנון, וירק קדם כמו עגל, ומנון וסיר יום, כמו, כמו, כמו בנדמי. כל אדוני קוצר לרב אותך, כל אדוני יכיל מדבר. Now turn to Lechado D. Oh, 
пожалуйста, присаживайтесь. На странице 102. ובכה ובקומך, 
ושרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. הפרשה השלישית. למען תזכרו עשתם את כל מצוותי, ביתם קדושים ללוחיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת, באמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. הפודנו מיד לחים, מלכנו הגואלינו מכף כל הארץ, העושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר, חסמנו שלו בחיים, ולא נתן למות רגליך. העושה לנו ניסים במצרים, אותו אתם עובדים, באדמת בני חם, ויצאת מול ישראל מתוכם, לחירות עולם. מבין דבר ‫דאי נאם בוז'ס מירם את הייתי כסנו. ‫-כשתבין את נאי לגנו לשלום, ‫להעמידנו מלכנו לחיי, ‫ופרוס עלינו סוכת שלומך, ‫ותקנינו בעצה טובה מלפניך, ‫ובשיהם למען שמך, ‫והגן בידינו, ‫והסר מעלינו, ‫אויב, דבר וחרב ורעב ויגון, ‫וגרחק ממנו עוון ופשע, ‫וצל כנפיך תסתירנו, ‫כי אל שומרנו מצילנו באת, ‫כי אל מלחנון ורחום באת, ‫ושמורצתנו ואוהן. לחיים ולשלום, מעתה ואגבה. страницы 107. Это слова «Вэш Шамру в на Исраэль эт хашаббат». Сыны же и дочери Израиля доставляют шаббат. Мелодия эта написана также нашим кантором Дмитрием Карпенко. We now move to the words «Вэш Шамру в на Исраэль». So let the sons and daughters of Israel keep the Sabbath day. Melody. Uh, also composed by our кантор Дмитрий Карпенко. And I would say that 
personally for me that uh, that is one of my favorite melodies of uh, our counter and we call it uh, October first uh, Shabbat uh, and if you never heard this melody you'll you'll listen it in, in a second and you'll immediately understand why it's called the uh, October first uh, Shabbat because it, it has some spirit of uh, uh, Eastern European uh, festival called the October first.
Продолжаем наш шаббат, и я приглашаю сюда Рава Александра Лыскового для слов о недельной главе Трума. Now it gives me enormous great pleasure to invite here Rabbi Alexander Лысковой for a sermon in Russian, followed by another sermon in English. So please welcome Rabbi Alexander. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу начать немножечко издалека. Если мы поговорим с психологом, он нам скажет, что дети в самом раннем возрасте, играясь, проигрывают свое будущее. То есть как бы примеряют на себя, примеряют роль будущего взрослого. И вот как он себя ведет, как он построит свои отношения там, во дворе, в песочнице, вот так потом ему придется строить отношения и в будущем. И э, мы, наблюдая за детьми, видим, что первое проявление, естественное, природное проявление – это хотеть все себе. Хотеть забрать, хотеть не дать, хотеть не делиться. И родители очень э, быстро Видя это, видя такое поведение, очень быстро вмешиваются и начинают ему говорить, так нельзя, надо поделиться с мамой, надо поделиться с папой, отдай в лопатку мальчик, он потом тебе ее обратно отдаст, дай ведерочка поиграться. И ребенок потихоньку, потихоньку привыкает преодолеть свою первую природу, потому что он видит, что его нахваливают за то, что он поделился, что он кому-то что-то дал. И вот после того, как он привыкает отказываться от собственнического чувства, и когда он становится частью большой группы детей, в которой он находится, вот в этот момент во дворе или в песочнице устанавливается мир. Самое главное слово – мир. Потому что все дети в большей меньшей степени под влиянием родителей начинают быть отзывчивыми. 
начинают быть добрыми, начинают легко привыкнув уже, начинают отдавать. Когда они станут взрослыми, им очень это пригодится. Мы с вами говорим о том, что мы созданы по образу и подобию Бога. И очень часто путаемся, а где именно? Ну, не может быть, что он имеет такое же тело, как бы это, сто процентов. Конечно, нет. Ну, а что же нас объединяет? И вдруг мы видим, да, потом уже, когда мы становимся взрослыми, вдруг, вдруг видим, Всевышний дарит. Дарит. Он дарит жизнь. Он дарит пропитание. Он дарит отношения. Он дарит покой и мир. Это его. Это его заслуга. Это его желание, и он ее проявляет. А нам говорят наши мудрецы, что мы должны подстараться здесь, на земле, и имитать его дело. Мы должны э, делать, как он. Повторять его. И вот тогда мы начинаем уже осознанно, не просто потому, что привыкли с детства, но уже осознанно давить. Потому что э, это признак, преодоление первой природы, открытие и воспитание второй природы. Вот где мы со Всевышним находимся на одной ступенечке. Я имею в виду, конечно, мы никогда не достигли его щедрости, но, по крайней мере, мы сделали первый шаг к нашему взрослению. Мы начинаем понимать в этот момент, когда мы начинаем давать, отдавать. В этот момент мы начинаем чувствовать ответственность. Мы понимаем, что мы неразрывно связаны с другими людьми. Если мы преодолеваем, боремся и преодолеваем наше эго, мы перестаем быть одинокими. Преодоленное эго дает чувство общности, дает чувство защищенности. Разделите свое горе с другим человеком, и оно станет меньше. Разделите свою радость с другим человеком, оно станет больше. И привычка давать заложена в нашей Торе как воспитательная мецва самого рождения еврейского народа. Именно так, когда мы еще маленькие, мы только-только вышли из Египта. Мы как народ еще дети, мы не осознали себя. Мы еще плачем, смеемся, плачем, смеемся. И в этот момент, как отец, заботливый отец Всевышний нас воспитывает. Давай начнем с очень важного. С того, что потом ты поймешь, чем это закончится. Ты осознаешь это. Но давай потихоньку привыкать. Если у тебя подвинуто сердце, пожалуйста, принеси мне, пусть принесут мне. То есть на строительство храма, когда мы говорим, мы сейчас говорим о слове трума, пусть принесут мне трума. И это первая, первая, одна из первых заповедей, и она первая по, наверное, важности. Потому что потом, благодаря тому, что проходит история, и мы ее анализируем, мы приходим к фразе наших мудрецов, которые записаны в Кертей Аво. Самая важная фраза из того, что там перечисляется – умножая дздаку, то есть умножая пожертвования, умножаешь мир. Я хочу вам успехов на этом нелегком пути, и чтобы ваши общины были добрыми и отзывчивыми, чтобы ваши семьи были благополучными. Я хочу пожелать всем мира в душе и мир вокруг вас, ну хотя бы только вокруг вас. Конечно, хотелось бы больше. Спасибо. So, thank you, Rabbi Alexander. I would just uh, summarize uh, Rabbi Alexander's thoughts in a few sentences. Uh, he started talking about uh, psychology, uh, saying that Uh, each parent would educate uh, his or her child to overcome uh, childish behavior with the egoism, selfishness, and to learn the child to share, just like we st start uh, uh, this at a very young age. And when God himself shares with us many gifts, uh, peace in the world, uh, the very essence of life and life itself are precious gifts of God. 
And therefore, we should follow this path, as it says in Latin language, imitatio dea. So we, we should follow the, the God's image in our deeds. So when we start to give, uh, we immediately are not alone anymore because we belong to something bigger than uh, us. We belong to uh, our community, to our synagogue and to our people. Imagine if we share our sorrow, it diminishes somehow. If we share our joy, the joy increases. So, so what, uh, what happens, that what uh, the gift of giving uh, teach us. And, and that is why, uh, that's how Torah educates uh, us. Even uh, on our earlier stage as Jewish people, we are in wilderness and this compared to the age of a person would be our kindergarten, but we start from something simple that we need uh, we need to share. Uh, we start from uh, very small, very easy, understandable uh, pieces of tabernacle that we should put together, and that's what truma mean, truly means. And this is one of the first commandments given to us as Jewish people. And as it says uh, in Pirkei Avot, Marbe Tzedakah, Marbe Shalom, the one who uh, increases charity. And the charity brings more peace uh, to this world. So that's how Rabbi Alexander concludes his uh, little uh, sermon. And today on this uh, week of Truma, I would like to share thoughts of one of uh, very important people uh, for our community here in Moscow. Uh, this was uh, words from uh, Siu Klau. Uh, one of the families who donated uh, part of their wealth to our movement, to the World Union for Progressive Judaism. And Klau family was one of the families who uh, helped us to purchase uh, this very building where we are now located uh, for past uh, 12 or even 13 years now. And when this building where we are located now uh, was uh, still in uh, in the process of renovation. Uh, she and uh, her late husband came to to Moscow, and she brought a piece of wisdom based on Truma Torah portion. And she said uh, that her bat mitzvah portion was Truma Torah portion, and that was very. Uh, significant for her. And I just uh, quoting Suklau, Truma is about the building of the portable tabernacle, which the Bnei Israel, the children of Israel, carried with them as they traveled in the wilderness for 40 years. The building of the tabernacle must have been a very innovation for the people so long ago, because God gave Moses a wish list, which included gifts, from all classes of people, gold and royal fabrics from the rich, copper and drums skin from the middle class, seal skins from the fishermen, and lapis lazuri and other semi-precious gems from the women. All were included. No gift was too small from the making of the holy place. So, and that his when he spoke this, he, uh, she stressed uh, that there was no gifts too small and no gifts was too big. So each gift was very important. And this is a lesson for our community building. God says, let them build a tabernacle so I can dwell among them. God did not want the sacred place, the holy place to be a dwelling place for Adonai. God knew that the people, the community, the Bnei Israel needed the holy place for themselves, for a sacred gathering. Because it's a sacred gathering place to worship together, to share with each other, to care for each other. And I also quote what she, what she said when we first dedicated this building. And so today, that was over 10 years ago, um, as we dedicate this holy space, we look forward to it becoming a holy place. Like uh, our ancestors of old, the crisis of oppression and tyranny are behind us. The Red Sea has parted and 
out of tremors of Babi Yar and out of ashes of Auschwitz, out of crisis of po pogroms, we are on our way. You see before you an empty space that was true some 14 years ago when she delivered this speech. Now it's, it's not empty anymore. It's up to you, the members of this congregation, to make it a holy space, a holy place. As with the portable tabernacle in Truma, no gifts will be too big or too small. The opportunities to help build this sacred place are many. A bima, a library, a classroom, desks, chairs, lamps, even plumbing and electricity must be donated by the people of this sacred community. And this eventually happened some uh, two years later when we dedicated this uh, place in 2009. And just to conclude uh, this English part of uh, Torah commentary with the words of uh, Suklau. So as we join hand and say the Shekhiyanu prayer, know that you are not joining hands with, uh, know that you are joining hands with progressive Jews from around the world, from Germany to Singapore, from Buenos Aires to the shores of California. You are part of a huge liberal organization. You will never again be isolated nor alone. Well, so let us conclude with this uh, saying of Sue Clow, and she said it uh, well before the Shabbat around the world was uh, even initiated, uh, but she predicted uh, that uh, the very essence of our organization, the World Union for Progressive Judaism, means that we build our tabernacle together, uh, be it in uh, Buenos Aires or New York or London or Moscow, or Tumen, Oymen, Khabarovsk on the far east of uh, Russia. So let us uh, remember the lessons of uh, Truma Torah portion and uh, uh, may our tabernacle be virtual and real. So let us uh, say amen for our bright future as a big one family of World Union for Progressive Judaism. Shabbat shalom. 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 Shalom.
זיכרונם לברכה. התגדל והתקדש ימי רבה, ועולמה דברה חירותי וימליף מלכותי, וחייכון וימכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ויאמרו, אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם ועלמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתגלה על שמי דקודשה ליל למין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ויאמרו אמן יהיה שלום רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום בברומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני אדם ויאמרו אמן נא לשבת Let's be seated. Uh, uh, just, uh, just before we conclude uh, our service, uh, let us uh, move to announcements. And for those who are not in Moscow or are not familiar with what we do, those announcements will uh, give a little uh, bit of understanding what, what we are doing here in Moscow. Uh, and for those who are already members of of Moscow community, they, they know well what we're doing. So first of all, uh, thank you for everyone who joined us for Shabbat Around the World project. And uh, tomorrow, uh, we'll see in a second. Uh, tomorrow we continue our lectures, uh, basic Judaism class, which is known in Russian as Narod Knigi, uh, which is a translation of uh, Amah Sefer, or people of the book. How we call the basic Judaism class, and uh, the topic for tomorrow class is Shabbat, uh, the Sabbath in the oral Torah. The previous uh, week we talked about, uh, spoke about the uh, written Torah. Uh, this week we go to oral Torah, and um, this starts at ten in the morning, uh, and the lectures are in Russian. Uh, the live broadcast will be on the Facebook, on our Facebook page. Это 10 утра завтра, шаббат в устной торе, второе занятие из цикла шаббат. Также напомню о том, что действует проект «Школа еврейской молитвы». Another project, which you see here, called the «Школа еврейской молитвы», abbreviation Shem in Russian letters. Shem means «School of Jewish Prayer». And this is a Beit Midrash on our prayer book. So that's... Very unique uh, project of, uh, of its kind. Uh, so that's school, school of Jewish prayer, school of Jewish community. Another project uh, called the Tanakh Sivodnya, Tanakh Hebrew Bible Today, where we discuss the books of uh, prophets. Our next meeting uh, is on Wednesday, February 16th, uh, 7 in the evening Moscow time. We will talk about uh, separatists uh, of the past, of uh, ancient Israel. We'll talk about King Jeroboam, whether he was a separatist uh, or he was a fighter for freedom. So that's, that's our discussion um, on uh, February 16th, also broadcast on Zoom. If you would like to join, uh, uh, please let us, let us know. Это занятие курса Танах сегодня, 16 февраля, мы говорим о начале раскола Израильского царства и поговорим о царе Иераваме, сепаратист он или борец за свободу. Также я напомню, another reminder, that we have two projects uh, where we discuss uh, Torah portions. One project is called the Tseuda Shlishit, uh, and you see here Rabbi Alexander Liskovoy and uh, Professor Fuad Liskerov, the chairperson of our congregation, where they discuss uh, uh, Torah portions, and uh, you can see uh, uh, those discussions on our page on Facebook and also on our YouTube channel. And another project, which is called obviously Weekly Torah Portion, uh, led by Rabbi Alexander Liskovoy, each Tuesday, 8 uh, p.m. Moscow time. Please join us if you would like to discuss Torah Portion in Russian. Недельные глава Торы по вторникам 8 часов вечера. И другое объявление очень важное, another announcement, uh, which is a, a product of cooperation between uh, our community, Moscow Center for Progressive Judaism, and Israeli congregation Sherat Hagan in Ramat Gan, Israel. Uh, это 9, 9 февраля, среда, 8 часов вечера московского времени. Мы продолжаем uh, проект uh, 
которую мы ведем совместно с общиной Шират Хаган в Рамадгане Израиль и с Равином Григорием Котлером. Это проект, в котором мы смотрим короткометражные израильские фильмы с русскими субтитрами и обсуждаем. Проводит мероприятие Рав Григорий Котлер. Для всех желающих, пожалуйста, можете подключаться в Zoom. Напишите нам, если вам необходима ссылка для подключения. Это среда, 9 февраля, 8 часов вечера по Москве, 7 часов по израильскому времени. Если вы из другого региона, просто посмотрите свое местное время, чтобы оно соответствовало 8 часам вечера Москвы или 7, 7 вечера Израиля. Ну и, в конце концов, нужно сказать еще раз спасибо всем, кто присоединился к нам на этот проект Shabbat Around the World. Thank you for everyone who joined us for Shabbat Around the World. Next week, Shabbat Around the World goes to South Africa for Beit Luria congregation. Thank you very much. And now we turn to concluding song and kiddush. Shabbat Shalom.